Dear students, welcome to this video. In this video, we will discuss the concept C in the programming language. It is an important concept of arrays. In this video, we will discuss the topic of arrays. In this video, we will discuss the topic of arrays. In this video, we will discuss the topic of data and store. In the user, we will accept the data and use the program. We will use variables in the program. Dah itu, satu variable ni, nama kita declare itu, satu pair itu kita nama kita declare itu. Adanya selesam, apa variable lagi, orang orang itu programmer orang orang itu mahu data supply je, um, allah ni orang orang itu user ni, mana, cila functions ni, input functions ni, help orang orang itu data ni accept itu, ini variable ni, nama kita store itu. Ini variable ni, sama dengan cerita dalam, kurang cerita data supaya orang orang kita handle ni, ada, ini lah case ni orang orang kita mahu variable ni use ya. Nere macam je, orang banyak data se handle ian da orang situational. Orang orang data im, orang orang variable lekya assign je ida, adane separate manage ian da parain nata. It is a difficult task. So, for that purpose, we are using arrays. Ida, if we want to manage a huge amount of data, which are of the same type, then we can go for this option, arrays. अतः इधर ओरे बोल लेते ओरे बाँट डाटा से हैंडली एंड उरे सिचुएशन आने देने के लिए ओरे बोल लेते इन लेने रफ्रीय नमले यूसी इधर मट्टे रिवर्ड आना होमोजेनियस ओके सेम टाइप ऑफ डाटा अतः इधर सेम टाइप ऑफ डाटा नो वाला इंदर ओरे बाँट डाटा टाइप वाले नम का अवेलेबल आना अल्लाह integers and float and characters and अंगने ओरे टाइप नहीं ला इप्पो integer टाइप नहीं ला ओरे नूर डाटा इल्ला डाटा सम सेम इनफॉरमेशन दन याने मेन चेंज दादे इधर इन्हीं के नूर मार्क गड़ एक्सेप्ट चेंगना ओरो मार्क के नम ओरो वेरिएबल आई इधर मार्क वन इन्दु बारंगे इंच टाइप पे लल्ला ओरे वेरिएबल डिक्लेर रही दो आदले के ओन्ना मत्ता मार्क कर इन्हें मार्क टू इन्दु बारंगे रंडाम ते वेरिएबल डिक्लेर रही दो आदले के रंडाम मत्ता मार्क कर अदा इधर इवडे न्यान हैंडली इन्हें डाटे इड़े डाटा टाइप ओम अदले मीनिंग ओम सेम आन अब आंगन अते ओरे ही बोला था डाटा से ना हैंडल याने ना देंगे ल सेपरेट वेरिएबल्स से डिक्लेयर इधर यूसी यादे अदने पागेरा नमक यूसी यंबे तो ना ओर ऑप्शन आना अरेस इन्हों पर आयेना था ओके सो बेसिकली एन अरे इज डिफाइन्ड एस द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूस अदा इधर इवन तो हमारे रण्ड कारिंग लाने से देखें ना तो अदा इधर आरे इन डिफाइन जेन ना समय ता इट इस अ कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस अलग इले इट इस अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स और ये टाइप पे लल्ला डाटा से ने कलेक्शन आना ये कलेक्शन ऐन दो बार ऐन दो कंटिन्यूस साइट ला मेमोरी लोकेशन लाना Arah ini dah tu bijari kya. Adilah nur marka gula ni, yang story ane tu desi kena dah. Adilah oro markum oro indiger type lella dana. Apa angin ni ane nengel, nama dia oru memory, ingin oru value square ane concentrate ane nengel. Adilah ay dengilam continuous site lella nur memory location sana, adine bendi, ni ane reserve itu macca. Okay, apa evade ane continuous site nur memory location se free site lada. आ मेमोरी लोकेशन साना ये औरो पर्टिकुलर मार्क के नुवारे ना आरे की बैंडी आ नम्बरे कंपाइलर मार्ट बेकिया ओके अपो आरे नुवारे ना द नमकों के डेफिनेशन पॉले इधर आनंद नंगल वी कैन से दैट आरे इसे दौरे या इसे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आइटम्स अदर आनंद नम्बरे इम्पोर्टेंस कोड करना द ओरे एलिमेंट डे इंडीजर ओरे एलिमेंट डे फ्लोट अंगने बच्चे लिया अत इधर ओनंगे ले एल्ला एलिमेंट्स हम इंडीजर आये रखना अलग ले एल्ला एलिमेंट्स हम फ्लोट आये रखना सेम टाइप ले ला एलिमेंट्स इन्दे ओरे कलेक्शन ही आना नमला आरे इन्दु पर आयना था एंड अत डाटा आइटम्स डे एलिमेंट्स इन द आरेस आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस कंटिन्यूअस ऐट मेमोरी इले एवढे आनो आ ओरो आरे इल्ता फुल एलिमेंट्स ने स्टोर या नल स्थालंग टन्दा आवडे कंटिन्यूअस ऐट आना ये पर इन्दा एलिमेंट्स ने स्टोर या दे मेमोरी इले इपो फ्री ऐट ला लोकेशंस आरवदे आरवतोन्ना आरवत्रेंडा 
നമ്മുടെ അറയുടെ സൈസ് എത്രയാണോ അറയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ അറി അതിനെയാണ് അറയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറയ്ക്കകത്തെ എനിക്ക് നൂറ് എലമെൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സൈസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറയുടെ സൈസ് അപ്പോൾ ഈ അറയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പൈൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ അറേ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അറയുടെ ഡിക്ലറേഷനും അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യലൈസേഷനും അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലിങ്ങും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഇനി അറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സി ലാംഗ്വേജിലത്തെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒരെണ്ണം ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ബിൽട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓർ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും മറ്റൊന്നാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളാണ് സി ലാംഗ്വേജിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അറേസ് അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി പ്രൈമറി ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇൻഡിജർ ഫ്ലോട്ട് ക്യാരക്ടർ ഇതൊക്കെ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരും ഇനി യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ എനുമറേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഇസ് അബൌട്ട് അറേസ് സോ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് പോരാത്തതിന് അതിനൊരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്നും കൂടെ പറയും കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒന്നിലധികം ഡാറ്റാസിന് നമ്മളൊരു വെൽ ഫോമില് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ കോൾ ദിസ് 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 കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് അറേ ആസ് എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ സി ഓക്കെ അതായത് ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്നും കൂടെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിക്സ്ഡ് സൈസ് സീക്വൻസ്ഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതായത് ഈ അറയുടെ സൈസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അറയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മാക്സിമം എത്ര എലമെൻസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ നൂറ് എലമെൻസിനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക സോ ഈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ നൂറ് എലമെൻസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം എത്ര ബൈറ്റ്സ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരും നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറേ ഒരു ഇൻഡീജർ ടൈപ്പിലുള്ള അറയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡീജർ ടൈപ്പിലുള്ള അറേ ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഇൻഡീജർ ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻഡീജറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ബൈറ്റാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണോ തേർട്ടീൻ ബിറ്റാണോ നമ്മുടെ മെഷീൻ എന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചിലതിൽ ഫോർ ബൈറ്റ് കാണിക്കും ചിലതിൽ ടു ബൈറ്റ് കാണിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് അപ്പം അതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻഡീജർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഇൻഡീജർ ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കമ്പൈലർ മെമ്മറിയിൽ രണ്ട് ബൈറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അലോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് സോ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് എലമെൻസ് ഉള്ള ഒരു അറേ ഒരു ഇൻഡീജ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു അറേ ഫുള്ളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നൂറ് എലമെൻസിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ബൈറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പൈലർ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൗ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതായത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഇൻഡീജർ ആണ് ഓരോ എലമെൻറ്റും ഇൻഡീജർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ എലമെൻറ്റിലും രണ്ട് ബൈറ്റ് വീതം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എത്ര എ
അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിനതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടും കൂടെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും ഇപ്പോൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറയിൽ നൂറ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറയിൽ നൂറ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറയിലെ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറയിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് അതായത് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ടുഗെദർ നമ്മൾ ഇതിനെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറേ എന്നാണ് വിളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഈ ഒരു ഇത് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് ബൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് ബൈറ്റ് ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ സെക്ഷനിൽ നൂറ് ചെറിയ ചെറിയ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണോ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ മാർക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ മാർക്ക് അങ്ങനെ നൂറ് മാർക്കിനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മാർക്കിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എലമെൻറ്റ് അറയിലത്തെ ഓരോ വാല്യൂനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻറ്റ്സ് സോറി ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് ഇൻ ആൻ അറേ ഈസ് കോൾഡ് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറയിൽ ഹൺഡ്രഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറേ അതായത് മെമ്മറിയിൽ ഇത്രയും ഒരു നൂറ് ബൈറ്റിന് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരൊറ്റ പേരിൽ ഇവിടെ നൂറ് എലമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ അറേ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു നമുക്ക് നൂറ് വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഈ നൂറ് വേരിയബിളിൻ്റെ പേരിലും അതായത് ഓരോന്നിലും ഓരോ ഡാറ്റ വീതം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ആ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ പേരിൽ തന്നെ ഈ നൂറ് എലമെൻസിനെയും അടുപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതുവഴി ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് അറയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടെ കോഡിലത്തെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ നമ്മളിത് ഓരോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അതിലേക്കുള്ള വാല്യൂ സ്കാൻ ഓഫ് വെച്ചിട്ട് യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെ അതുപോലെ നൂറ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം നൂറെണ്ണത്തിലോട്ടും സ്കാൻ ഓഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കോഡിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആവശ്യമുള്ള കോഡ് മാത്രമേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറേ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ വാല്യൂവിനെയും എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഈ ഓരോ വാല്യൂവിനെയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഈ ഒരു ഓരോ അറയിലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻറ്റ്സിനെയും നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അതൊരു നമ്പറാണ് അത് വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അറേൻ്റെ ഡിക്ലറേഷനൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെ വെച്ച് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓരോ എലമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അറേ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് സൈസ് ആണെന്നതും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ഇസ് ആൻഡ് അറേ അറേയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വരിക്കണം എന്താണ് അറേ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയണം അതുപോലെ തന്നെ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലേ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലത്തെ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അതൊരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറും കൂടിയാണ് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സെയിം പേരിൽ ഒരൊറ്റ പേരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ
ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു അറയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നമുക്കറിയാനുള്ളത് ഇനി അറയുടെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് അറേസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേസ് ആണ് പിന്നെ ടു ഡയമെൻഷണൽ വരും പിന്നെ വരുന്നത് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അറേസ് ആണ് ഇതിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് അറയുടെയും ഡിക്ലറേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരും